Bon ben voilà, hein, c'est décembre déjà, donc euh, c'est la période de nettoyer le jardin, de planter des arbres, de faire des boutures de goji ou de trucs, et c'est la période du téléthon, c'était il y a deux jours. Et en cette période, donc, ben, dès qu'on parle un peu du téléthon et de tout ce que ça implique, ben, c'est-à-dire en gros les tortures d'animaux et tout ça, hein, voilà. Euh, le téléthon, en fait, vous savez, c'est l'institution qui finance des tortures d'animaux dans les labos. Hein, J'ai posté une vidéo là-dessus il y a deux jours. C'était sur des chiens. Les mecs, ils torturaient des chiens. En fait, ils les mettaient dans des cages de 50 cm et ils leur injectaient des substances chimiques qui les rendaient impotents. Ils avaient vraiment des vies complètement misérables. Voilà, donc ils torturent des souris, peut-être des singes ou j'en sais rien. On ne sait pas trop. Hein. C'est un peu secret, forcément. Ils ne vont, ils vont pas parler de ça à la téloche. Sinon, les mecs, après, il n'y a, a plus personne qui va donner du fric. Et donc, quand on parle de, de ça, ou quand je poste ça sur Facebook, mettons, ou quand je parle avec des gens, il y a un truc qui revient assez souvent sous le tapis, sur le tapis, c'est « Mais c'est la recherche, c'est pour les enfants. » Et donc, bon, déjà, le premier truc, c'est que les mecs, ils ont de l'aplomb à dire « Ouais, c'est pour la recherche et tout, donc c'est normal, ça justifie. » Non, il n'y a rien qui justifie de torturer des chiens. Les chiens, c'est des animaux de la race des chiens. Donc, ils ne sont même pas humains, en fait. Donc, ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait des enfants humains qui, qui aient des maladies ou quoi. Ça ne les concerne pas, les mecs. Ils s'en foutent. Eux, ils font leur truc de chien, quoi. Ils, ils bouffent des trucs, ils foutent dans les poubelles et, et voilà, quoi. Donc, euh, ça ne les intéresse pas de se faire injecter des substances qui vont les mettre dans des états de souffrance perpétuelle jusqu'à leur mort. Et les gens qui pensent que ça justifie ça parce que c'est pour la recherche, ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire qu'ils seraient prêts à torturer n'importe quoi. Euh, toi aussi, hein, les mecs, ils seraient prêts à te torturer. Hein, S'il a son gosse qui est malade ou quoi, et qui pense que la science a peut-être une chance sur mille de résoudre le truc en te, en te butant, le mec, il te bute tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ou alors, s'il refuserait de le faire parce que tu es un humain et que bon, il veut bien le faire pour des chiens et pas pour un humain, ça veut dire que il est tout simplement un suprémaciste humain. Hein. Il est pour la suprématie des humains et il est raciste contre les chiens qu'il considère comme inférieurs et il, voilà, ça justifie pour lui de les torturer et de tout leur faire. Bon, bon, ça c'est un premier point, hein. c'est quand même déjà catastrophique. Et le deuxième truc, c'est cette histoire d'enfant. C'est pour les enfants. Donc, euh, ouh, ça y est, je me fais attaquer. Regardez, non mais sérieux. Les mecs, en fait, c'est comme s'ils prenaient ce chat et ils le torturaient à vie. Voilà. Les mecs, ils s'en foutent. Normal. Ils seraient prêts à torturer des chats comme lui pour euh, leur recherche de merde qui ne sert à rien en plus. Voilà, parce que ça ne sert à rien. C'est comme les mecs... Euh, de l'industrie du tabac, ils torturent des animaux et tout pour tester les cigarettes jusqu'à encore aujourd'hui quoi. Comme si c'était encore un mystère que les cigarettes c'était mauvais. Non, les mecs ils ont encore besoin de faire des tests sur animaux pour déterminer à quel point les cigarettes sont néfastes et tout pour qu'il y ait des mecs qui puissent s'acheter des clopes. Bon. Et donc pour les gosses, ça nous fait remarquer que cette planète elle est contaminée par un énorme virus, c'est celui de la glorification des enfants. Hein, dès que c'est une histoire d'enfant, ça y est, c'est pour les enfants, donc euh, attention, euh, il faut faire des lois pour la sécurité des enfants, il faut faire place, euh, les enfants arrivent, baissez tous vos frocs, attention. Ça fait bizarre en fait ce que je viens de dire, hein. c'est plutôt le genre de phrase qu'on pourrait entendre euh, de la part euh, de membres du gouvernement euh, quand ils sont en privé <rire> ou ce genre de truc. Ouais. Les enfants arrivent les mecs, oh les bites c'est un peu bizarre comme idée. Hein. Pourquoi les gens glorifieraient les enfants comme ça J'ai une petite idée. Je pense que c'est parce qu'ils considèrent ça comme l'avenir. En fait, la plupart des mecs, bon, ils font des enfants, ils ne savent même pas vraiment pourquoi. Hein. Il bon, y en a, c'est par inadvertance. Ils n'ont pas réussi à contrôler leur bite. Ça arrive. Hein. <rire> Et puis bon, bah, oh, un enfant. Bon, bah, tant pis. <rire> Et puis, il y en a d'autres, c'est plus ou moins consciemment une action d'immortalité. Les mecs, ils espèrent vivre à travers leur descendance. Ils se disent, bon, quand je vais crever, il ne restera rien de moi. Et si j'arrive à proliférer, 
eh bien, je pourrais perpétrer la race et il restera quelque chose de moi sur cette planète. En fait, c'est la seule inspiration qu'ont les gens pour la plupart. Bon, je sais pas, ils pourraient laisser des traces sur la planète en créant des choses qui vont faire évoluer la société ou quoi, non. Eux, bon, c'est le truc purement biologique. La seule chose qui les inspire, c'est faire des gosses pour pouvoir laisser un héritage. Bon, pourtant, ces gosses, qu'est-ce qu'ils ont de spécial mais rien, en fait. Euh, tu prends des enfants, euh, voilà, c'est comme les adultes. Les adultes, bon, il bah, y en a qui sont exceptionnels. Hein. Des fois, une fois tous les 10 millions, tu as des Tesla ou des Napoléons. Et puis après, les autres, la plupart, euh, voilà, c'est un peu moyen, quoi. Qui, qui vivent ou qui crèvent, en fait, ça ne va pas changer grand-chose à la société. Et bah, les enfants, c'est la même chose, en fait. Il euh, y en a, ils sont là, on se dit, putain, ouais, lui, il est vif et tout, c'est un bon... Et puis il y en a d'autres, on les regarde et on se dit, bon, tant pis, il n'y aura pas de miracle. Voilà, il y, a, il y a des losers comme partout et c'est pareil. Bon, il y a un petit truc quand même à signaler, sinon ce serait malhonnête, c'est que la différence quand même entre un, un mec de 5 ans et un mec de 40, c'est que le mec de 5, il n'y a encore personne qui lui a trop déversé de saloperies sur la gueule. Donc, il a encore un potentiel, le mec. Il peut évoluer de façon plus ou moins droite. Euh, là où, là où bah, nous, euh, tant, on, on peut, tant la plupart d'entre nous, je ne connais pas les statistiques exactes, hein, et disons pr pratiquement tous, bah, on a évolué de façon tordue. Quoi, hein, on a subi des influences des, des médias, de la téloche, euh, des camps d'endoctrinement de l'État, qui nous ont quand même pas mal... Euh, fait partir de travers et le mec de 5 ans il n'a pas ça donc son potentiel est supérieur si on fait un truc avec lui il y a moyen qu'il devienne quelque chose bon sauf que vous constatez bien que la plupart des gens ils font ils font pas ça quoi hein. ils, ils reproduisent juste la, les, les merdes qui ont toujours été faites donc pour la plupart de ces gosses il n'y aura pas de miracle donc en fait euh, voilà, si, si vous rencontrez une telle personne un jour, <rire> c'est un truc qui est bon à savoir, c'est d'arriver à, à décrypter ce truc-là, c'est un mécanisme assez bizarre, et beaucoup de gens se servent de ça pour justifier toutes sortes de trucs, genre euh, les tortures sur les chiens pour le téléthon, c'est un truc de fou. Là, forcément, il y en a qui vont me dire « Oui, si tu avais un enfant qui était malade, tu dirais pas ça et tout. » Si j'avais un gosse qui était dans ce cas-là, ou si moi-même j'avais une maladie, eh ben, je préférais que mon gosse crève ou je préférais crever plutôt que d'infliger ça à quelqu'un d'autre, à des chiens en plus. Donc euh, pourquoi est-ce que moi je devrais reporter ça sur quelqu'un qui n'a qui a rien à voir Donc ça, ça montre bien l'égoïsme des gens et en plus de ça, il faut savoir que ça ne sert à rien. Toutes ces recherches qu'ils font, c'est juste un business, c'est du bullshit, c'est du bullshit marketing, ça sert juste à donner l'impression de, de faire quelque chose, ça sert à justifier leur paye. Regardez, on fait des expériences sur les animaux, on avance comme ça, filez-nous du fric, c'est tout, ça, ça, ça sert à ça. Donc, c'est même pas la question de choisir, voilà, je vais torturer des chiens pour sauver, non, ça va rien sauver du tout. Les mecs, ils torturent juste des chiens, ça fait en rien avancer leurs problèmes. Toutes ces, toutes ces maladies, euh, elles ont été créées par qui en plus par les humains, par le mode de vie occidental qui, qui pollue, qui surconsomme, qui dégrade l'environnement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes avec ça. Donc, les humains, pour régler des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, ils vont aller torturer d'autres espèces. Société de dégénérer. Ça, en fait, c'est une vidéo sans prétention qui a juste pour but de vous faire prendre conscience de ce que c'est que cette entité, le Téléthon. Il y en a plein d'autres hein, comme ça, hein. il y a des animaux euh, toute l'année qui sont torturés dans des labos. Là simplement c'était la période du Téléthon, c'est un gros truc médiatisé. Il joue sur quelque chose d'émotionnel avec euh, ces histoires d'enfants, machin. Ça, ça touche beaucoup de gens, ça leur parle beaucoup. Donc c'était important de dénoncer ça au maximum si ça permet de limiter la puissance de, du Téléthon et d'éviter à des chiens de se faire torturer. Et eh ben, ce sera toujours bénéfique. Donc, voilà qui est fait. Continuez à progresser. Bye.